proposta de compra da Fórmula 1, testes privados da Ferrari e brecha no regulamento encontrada pela Aston Martin. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, se você não viu nosso vídeo de hoje cedo falando sobre a punição da Red Bull, veja, e agora nós vamos para o seguinte, a Fórmula 1 recebeu uma proposta oficial de compra por parte do Fundo Árabe. A proposta seria na casa dos 15 bilhões de dólares. Em 2017, a Liberty Media comprou a Fórmula 1 na casa dos 4 bilhões de dólares e se você considerar dívida que a categoria tinha, dá aí uns 8 bilhões, ainda assim é um belo de um lucro. Só que a proposta foi recusada pela Liberty Media. O detalhe aqui é, o fundo árabe que deu a proposta não deve desistir de primeira e é o mesmo fundo, por exemplo, que, que comprou o Newcastle da Inglaterra do futebol e contratou o Cristiano Ronaldo agora e tem feito também vários eventos na que está sendo chamada Sport Washing, uma tentativa do país de, através do esporte, melhorar a sua imagem, já que é um país muito criticado por questões relacionadas a direitos humanos. Então vira um muito polêmico isso, principalmente se a Fórmula 1 for vendida para o fundo árabe. Esse mesmo fundo árabe já patrocina a Fórmula 1 através da Aranco, tem sim uma grande participação com a Fórmula 1 e a corrida na Arábia, como sabemos que também já está acontecendo. Portanto, é um cenário complexo para a Fórmula 1, porque isso lida diretamente com a imagem do esporte. Por outro lado, a nível de negócio de lucro, seria excepcional para a Liberty Media uma venda na casa dos 15 bilhões, por mais que tenham rejeitado. Eu não duvido que em breve saia uma notícia falando de uma proposta de 20 bilhões, 25 bilhões. A proposta teria sido feita no ano passado, então já tem um tempinho que isso aconteceu e só está sendo divulgado agora. Mas vamos aguardar para ver o que, que a Fórmula 1 vai fazer, o que, que cada um dos componentes ou das partes vão decidir sobre o futuro da categoria e qual é o plano dos árabes para a principal categoria de automobilismo do mundo. Diz aí a sua opinião se você gostaria que fosse vendido ou não. Passando agora para a Ferrari, farão um teste privado para poder readaptar os pilotos aos procedimentos normais. Os testes são permitidos desde que utilizem um carro de duas temporadas atrás ou mais antigo. Então a Fórmula 1 libera para as equipes um período de teste sem tempo, sem nenhum tipo de restrição, desde que seja com um carro antigo. E a Ferrari vai usar o SF21. A ideia é colocar todos os seus pilotos titulares e os reservas também para andarem, para se readaptarem com procedimentos relacionados ao carro e também para a questão física. Ou seja, não é uma questão de você pegar a manha para o carro de 2023, já que são carros completamente diferentes uns dos outros. Ainda assim, eu acho que é um treino válido. A Ferrari já faz isso historicamente, vai ser na pista deles em Fiorano. Devem ser dois dias de testes e deve sim ajudar os pilotos da Ferrari. Acredito que outras equipes farão o mesmo, só que geralmente a gente escuta isso falar da Ferrari, né? A Ferrari é quem acaba fazendo esse tipo de coisa. E aí, tá na expectativa para a Ferrari de 2023? Tá com o um pé atrás, ainda mais com as últimas notícias aí, de um segundo mais rápido, motor com 30 cavalos a mais, etc? Fala aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Agora vamos à notícia principal deste vídeo, que é bem importante. A Aston Martin falou sobre o seu carro de 2023, inclusive citou o carro que será apresentado no dia 13, se não me falha a memória, de fevereiro, vai ser o carro real, não vai ser um carro antigo com uma pintura não, vai ser o carro real já, e esse carro tem novidades bem interessantes de acordo com o vice-diretor técnico da equipe, o Eric Blending. Ele falou em entrevista do próprio site da Aston Martin, que implementaram algumas inovações inteligentes no carro e elas são a cereja do bolo. Apesar de ser bom ter esse tipo de inovação, não são preponderantes. Você não pode simplesmente basear o seu carro todo em torno dela. Pelo contrário, deve acertar o básico e depois adicionar esse tipo de coisa. Também afirma que quando você inicia um novo projeto de carro identifica quais foram as suas limitações no ano anterior, 
e como pode superá-las com o novo design, define a arquitetura e isso é o que vai gerar mais potencial para o futuro. E se buscar o conceito errado pode acabar se fechando, então fica sem caminho para o desenvolvimento. É uma situação muito difícil de se sair. O interessante disso aqui tudo, antes da gente ir para a segunda parte da entrevista, é que a Aston Martin achou brechas e estão falando isso de forma aberta. Acharam algumas brechas no regulamento, ano passado acharam uma brechinha também com aquela asa traseira, você deve se lembrar, só que aí logo depois foi considerado ilegal, já não podia mais usar para 2023 e tal, aquela coisa toda, mas é uma equipe que está com um corpo técnico que está buscando algo diferente, isso é legal, a Fórmula 1 tem como uma das suas mais interessantes ideias o desenvolvimento por parte das equipes de achar ali uma coisinha diferente aqui outra ali de ir no regulamento e achar algo diferente das demais algo que vai te dar um décimo dois décimos aquilo que ninguém pensou então sim é interessante como a banheira da Ferrari o side pod zero da Mercedes ou até mesmo a capacidade da Red Bull de ter um carro extremamente rápido com um conceito que está sendo mais copiado pelas demais enfim você tem carros e conceitos distintos e Aston Martin, pelo visto, achou alguma coisa de interessante a nível de brecha no regulamento e eu espero que eles venham mais fortes. E na segunda parte da entrevista, ele fala que pegaram todos os aprendizados do carro do ano passado e aplicaram ao carro deste ano e grande parte do novo carro é completamente novo, diferente do ano passado. Mudaram mais de 90% das peças e mais de 95% das superfícies aerodinâmicas. Isso é muita coisa mesmo. Então sim, nós temos uma Aston Martin que promete um carro diferente e talvez isso tenha sido até mesmo uma promessa para o Alonso, né? Para convencer o Alonso a estar tá se juntando à equipe. Não vou dizer aqui que a Aston Martin é uma favorita a título, mas acredito que tem uma boa perspectiva de futuro, de quem sabe tá brigando mais firmemente no meio de pelotão e até 2025, quem sabe, brigando mais à frente com as três principais. A Aston Martin tá se preparando para isso com a nova fábrica, com as novas contratações do corpo técnico, com o Fernando Alonso, com essas mudanças radicais no conceito do carro, com o dinheiro que está sendo investido na equipe, na infraestrutura. Então sim, a Aston Martin está fazendo um trabalho legal e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1, playlist de documentário, playlist de estatísticas e curiosidades, análise técnica, além das notícias que você já está acostumado e tem nossas redes sociais também para você seguir. Um grande abraço, valeu e falou!